Selain mengukuhkan wakil rektor 2 UHAM Kades Fian Badarsa sebagai penasehat, pimpinan cabang Muhammad Akram Hajati juga menyampaikan secara langsung mengumumkan hasil kelulusan umroh bagi pegawai di lingkungan PCM Kramat Jati 2024. Di sela-sela kegiatan laporan tahunan dan rapat kerja dan penyerahan SK penasehat PCM Kramat Jati menjadi momentum yang tidak bisa terlupakan. Sebab momen tersebut merupakan yang paling ditunggu guru dan karyawan. Rasa bahagia dan haru terpancarkan usai pimpinan cabang Muhammadiyah Kramat Jati mengumumkan hasil kelulusan program umroh. Mereka yang dinyatakan lulus secara langsung diberikan SK umroh oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kramat Jati. Menurut Ketua PCM Kramat Jati Abdul Aziz, pihaknya mengupayakan kesejahteraan para karyawan dengan berbagai program di antaranya karyawan teladan, pemberian beasiswa, hingga program haji dan umroh setiap tahun. Program tersebut merupakan apresiasi PCM Kramat Jati untuk mendorong para guru maupun karyawan terus bersemangat dalam bekerja. Selain itu, PCM Kramat Jati juga mengalokasikan perumahan bagi guru yang sudah lama mengabdi untuk mendapatkan rumah yang layak. Kami memberikan juga ya kesejahteraan kepada guru karyawan yang ada di lingkungan PCM Kramajati berupa karyawan teladan, pemberian umroh, ibadah umroh yang setiap tahunnya itu minimal dua orang. Insya Allah tahun ini akan diberangkatkan tiga orang. Selain umroh ada juga haji. Kalau haji itu karyawan atau guru yang sudah lama mengabdi di PCM Kramajati tidak ada tes, tidak ada persyaratan lain. Hanya yang paling lama itu sudah otomatis akan didaftarkan haji dan biayanya semua ditanggung oleh PCM Kramajati sesuai ONH pada tahunnya. Kami memberikan, membuatkan perumahan, perumahan untuk, kalau ini untuk guru tetap, guru tetap yang ada di lingkungan PCM Kramajati, ini yang sudah, berdiri yang sudah ditempati itu ada enam unit Insya Allah akan ditambahkan lagi buat guru yang belum punya rumah agar supaya ngajar di lingkungan PCM Kramajati setidak-tidaknya mempunyai tempat tinggal yang layak dan di akhir pengabdiannya akan diberikan pensiun selama lima tahun. Artinya ketika dia, ketika si guru itu pensiun, diberikan 12 gaji, kemudian nanti setiap bulannya akan menerima gaji, walaupun hanya gaji pokok, itu selama lima tahun. Para peserta yang terdiri dari guru mengatakan rasa bersyukur setelah dirinya dinyatakan lulus program umroh oleh PCM Kramat Jati. Mereka berharap PCM Kramat Jati terus berkembang dan terus maju ke depannya. Hmm, perasaannya Alhamdulillah sangat uh, bersyukur, uh, agak kaget juga, nggak nyangka bahwasanya memang setelah dites uh, pengumuman lolos alhamdulillah dimudahkan uh, apa namanya uh, diberi kemudahan gitu kan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat Jati ini untuk berangkat umroh ke sana. Ini yang pertama. Iya, ini yang pertama. Tesnya itu tentang kemuhamadiahan, terus juga tajwid, terus juga uh, mengartikan uh, Al-Qur'an seperti itu sih. Saya berharap uh, dengan adanya raker ini tentunya program-program dapat berjalan dengan uh, lancar, dengan baik juga gitu kan dan uh, ke depannya lebih maju lagi, lebih baik lagi seperti itu sih. Campur aduk, kaget juga Alhamdulillah um, 
bersyukur ya alhamdulillah dapat sih karena ini baru pertama kali ujian Sudah untuk saya nyangka. iya nggak nyangka banget kak sudah berapa lama uh, sudah tiga tahun lebih kak saya masuk dari Januari 2020 mm -mm. dan masuk iya alhamdulillah nggak nyangka banget kak ya. Alhamdulillah saya terasa uh, dibimbing, uh, kemudian juga uh, banyak dikasih masukan gitu. Alhamdulillah sih kak dari setiap program-program dari beliau. Uh, Alhamdulillah dengan adanya program uh, seperti Umro atau pegawai teladan gitu yang biasanya uh, mungkin akan diumumkan saat pas bulan Ramadan itu kak gitu itu untuk motivasi guru-guru sih kak gitu. Jadi guru-guru uh, lebih baik lagi untuk kedepannya dalam mengajar gitu. Tidak hanya Umroh, PCM Kramajati juga memberikan beasiswa. Salah satunya adalah Dea Ulhak Putri Miharja yang menerima beasiswa tersebut. Saya selama bersekolah di Mama Dia Boris Sumki Bagus Hadi Kusumo, merasa mendapatkan pendidikan yang baik dengan fasilitas yang mumpuni dan juga pergaulan yang terjaga dan pertemanan yang baik. Juga terlebih Ana juga kepengurusan pimpinan ranting IPM. Uh, juga Ana merasa senang bisa dapat banyak teman juga jadi tahu cara menghargai pendapat orang lain dan juga saling percaya satu sama lain antar teman uh, mengikuti perlombaan tapak suci lalu saya berhasil mendapatkan emas berterima kasih telah diberikan beasiswa saya harap PCM Karamba Jati bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti diketahui pengumuman kelulusan ujian program umroh merupakan yang ke-10 pada tahun ini. Berbagai kegiatan program seperti program karyawan teladan, program umroh, dan haji serta beasiswa merupakan upaya PCM Karamba Jati untuk meningkatkan motivasi di guru, karyawan, di lingkungan PCM Karamba Jati. Kor Ariski Yunus Priyonggo memberitakan dari Cisarua, Bogor.